在我们成名百货的团队当中，是任何造假的行为都接受不了的，因为这涉及到人品、公正、信任的问题。我相信李总也没有任何意义吧。所以我想请问二位，这一千份造假的调查问卷到底是怎么回事？什么？这怎么可能？我跟高阳为了这些问卷，天天站在街上，从早站到晚，起得比鸡早，睡得比牛晚，辛辛苦苦这么多天。叶总，你说话负点责任行不行？负责任？谁的电话号码是一二三四五六七七六五四三二一啊？还有这么多重复的？难道所有的顾客都用共用电话吗？啊！你连造假都不走点心，到底是谁不负责任啊？你整整一千份造假的调查问卷，你们到底要干什么？可是这些问卷都是我一份一份找人认真做的，不可能造假呀。可是这些电话号码，我也不知道怎么回事。不对呀、啊，我们找人做的时候，他们都写的挺认真的呀，怎么会变成这样啊？事实就摆在面前。你还有什么好狡辩的？我们真没有。造假的人必须立刻清除出团队，否则难以服众。李总，这是原则问题，事实就摆在面前。如果造假的人不辞职的话，那那些在团队里凭着真才实干去努力去拼搏的人该怎么办？如果是这样的话，这个团队我以后不知道如何去管理。犯了这么大的错误，应该会被开除了吧？叶总，您刚刚那气势真是太强了。本来李总想说什么，都无话可说了。我最不能容忍的就是这种弄虚作假、损害公司利益的行为。虽然呢，这次时间短、任务重，难免会出纰漏，但是他们的做法纯属私心，这是工作态度的问题。是是是，他们这不是自作自受吗？叶总，我记得您说过，如果王小再走了，您会考虑策划部让我来管理。你只要有能力，我自然会给你机会；没能力也不会是你的。好，我给您出咖啡。大周末你烦不烦人？你天天过来找我，你神经病吧你！你别打我，疼！醒醒醒醒，快快清醒一下！我我我清醒不了，我要睡觉。正事和你说。不说睡觉。来来来，我给你捋捋啊。昨天我们刚刚做好问卷调查统计结果，我们还没有正式提交给叶明朗。这个时候叶明朗说我们的问卷调查有假，说我们的工作没有做好，让我们辞职，对不对？但是我们当时都忽略了，其实我们的期限还没到呢。今天才是那个最后一天。哎呀，你起来，你起来，你听我说。干嘛？讨厌。起来，起来。所以呢，只要我们今天用这最后一天的期限完成，我们就不算工作没有做好啊，顶多算是工作的过程中出了些意外和差错，但结果是好的呀。我们在有效的期限内提交了真实的、正式的统计问卷。那我们就没有造假、啊。你噼里啪啦说这么一大堆，意思就是什么呀？就是咱们要重新做调查问卷 ？Yes。开什么玩笑？一天时间怎么可能啊？你不试试你怎么知道做不到呢？而且为了我们的策划部，我们不能轻言放弃。起来，哎，你快起来，起来，起来，坐起来。那真能做到的话，那之前咱们干嘛天天站街呀？我在想啊。去找一些大公司主管，求他们帮帮我们，让员工们帮我们写。如果成功的话，那五千份调查问卷不就是轻松到手了吗？你别做白日梦了，行不行啊？啊，就算奇迹出现，咱们真一天做了五千份，那统计结果时间也不够呀。
咱们之前可是没日没夜干了两天才统计出来的。也对啊，光是把这些调查问卷一页一页的输入到电脑里，都是件挺麻烦的事儿。哎，哎，我们可以直接把调查问卷做成电子版的呀。你说，电子问卷？对呀、啊。我们可以直接把这些调查问卷做成电子版的，提交到网上，可以通过电脑客户端进行选择提交，用电脑自动进行保存，这样是不是既简单又方便呢？那电子问卷放到网上也不能迅速得到回应啊。不过现在也只能死马当活马医试试看了。正好我有几个朋友混论坛公众号的，还有点评外卖网站的。我可以把这些电子问卷发给他们，发在网站上试试看。太好了，就这么决定了，咱们俩分头行动。嗯，你负责做电子问卷，我还是一样去街上找人做问卷。这样，如果你这边不够的话，我这边还能凑凑数。好。哎呀，你怎么又躺下了？停一会儿啊！起来，起来，起来，起来！哎呀，时间紧迫，忍不住。起来，起来！哎呀，穿鞋，穿鞋！快快，打电话，打电话去！时间紧，忍不住，快点去。那我去了啊，你别睡觉了，拜拜，拜拜拜。出现了假问卷，我们真的非常抱歉。虽然还没有调查清楚问题的原因，但现在解决问题才是最关键的。之前的那些无论真假，全部作废。这五千份是我们重新做的，你们可以每一个打电话核实。希望李总和叶总可以再给我们一次机会。这一天的时间，你们怎么做好五千份呢？我联系了很多朋友，做了电子问卷。这剩下的部分就是高阳一个一个跑出来的。昨天晚上他一夜没睡，专挑人多的地方做问卷。我们质疑的不是你们的工作效率，是你们的工作态度和诚信。我们的诚信一点问题都没有。只不过叶总啊，您没等我们政治提交报告就自己把原始资料拿走了。我很佩服你的工作态度，但是，是不是有点不符合规矩？你什么意思啊？你是怀疑是我动的手脚？我的原则是没有证据不会乱说话，要不然我真想说，高阳那天急着去参加晚宴，所以这些问卷都是让马家带回公司的。原来不止怀疑我，还怀疑我们部门的人。明朗，按理来讲，今天才是提交问卷的最后期限。那小在跟高阳在最后期限里边提交了这些有效而且真实的调查问卷。那也就不能算作他们没有完成任务吗？是吧？你刚刚啊也太咄咄逼人了，我看叶明朗的脸都黑了。他活该他！你知道我为什么之前不敢跟那个男人破印封印吗？就是因为这个调查问卷咱们分开做的，我怕你那边出什么问题。万、哎、一你图省事怎么办？连你都不信任我，我是那么没有底线的人吗？我不是怕你这豌豆公主吃不了苦吗？谁吃不了苦啊？你才是个大嘴巴呢！马佳佳的事儿，无凭无据的，你怎么就说出来了？我这叫以其人之道还治其人之身。那也不能随便冤枉别人啊！我是觉得呀，他应该没有那么坏。谁呀、啊？在说谁坏啊？我们在说假问卷的事。我们是觉得，可能是有人在填问卷的时候故意恶作剧吧。嗯，这件事情我也觉得有点不太对劲。因为公司处在非常时期，不容闪失。对于造假的事情，我不能容忍。但现在细想，这个错误太明显，就好像是为了让我发现问卷造假。那最有可能造假的人会是谁呢？叶总，你的咖啡。佳佳，啊，把你的会议记录拿给我看看。啊。
。叶总，你要看哪？叶总，你怀疑我？可是这个五字只有你这么写。是我拿来的没错，可我就是跟了我这么久，这种事儿你也干得出来？叶总，我知道错了，我只是单纯为你的抱不平而已。我用不着你帮我出头，我跟你说过很多次了，任何损害公司的人和事都是我不能够接受的。我做事有我的原则，公司有公司的规定，这件事我必须向公司说明。你要为你的错误负责。这件事。我没有为公司考虑，是我的不对。叶总，我保证不会再有下次了，您就原谅我吧。扣除你这个季度的奖金，我绝不包庇你。出去。